Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Баабабе. Баабаб – могучее дерево, сразу вызывающее ассоциации со знойной африканской саванной. Это верно, произрастают Баабабы в основном на тропических африканских территориях. Это дерево поистине уникальное, и ему находится множество самых неожиданных применений. Что представляет собой это дивное растение, являющееся африканским символом? Давайте разбираться. Баабаб принадлежит к роду Адансония, семейства Мальвы, у многих сложилось впечатление, что баобабы растут исключительно в Африке. Отчасти это правда. Но кроме собственно африканского баобаба, род Адансония включает еще семь видов деревьев. Шесть из которых, в том числе знаменитая своим уникальным внешним видом Адансония Грандиндье, живут только на острове Мадагаскар. А восьмой не баобаб, а Буаб растет в Австралии. Когда говорят о древних зеленых исполинах, прежде всего вспоминаются баобабы. Знаменитый путешественник и натуралист Гумбаль назвал этих представителей рода Нансония старейшими из живых памятников планеты. Исследователи утверждают, что в Сенегале растут деревья, чей возраст перевалил за 5000 лет. Правда, доказать это достаточно сложно, поскольку годовых колец, по которым обычно достоверно высчитывают возраст растения, у баобабов нет. Самым знаменитым среди Адансоний, безусловно, является африканский вид. Пальму первенства ему обеспечила совершенно несуразная внешность. Высота зеленого аборигена сухих африканских саван относительно небольшая, около 20 метров. Зато чрезмерно раздутые стволы в поперечнике достигают 10 метров, а их окружность составляет 30 или даже 40 метров. А в 1991 году в книге рекордов Гиннеса появилось упоминание о Баабабе обхватом 54 метра. Баабаб в основном можно встретить лишь в засушливых саваннах тропической Африки, в местности покрытой травянистой растительностью с иногда встречающей встречающимися деревьями и кустарниками. И то лишь теми, которые приспособились выживать в сухой сезон на секундочку. Год в африканской саванне состоит из двух периодов. И оба жарких. Один жаркий и дождливый, и второй жаркий, но сухой. Баба поклиматизировался к местным условиям довольно необычным способом. Влагу и питательные вещества, которые он впитывает в себя, как огромная губка. А вот воду в дереве удерживает, не давая ей испариться, мягкая снаружи и прочная изнутри кора, толщина которой составляет 10 сантиметров. Также немаловажную роль в сохранении влаги играют корни растения, которые, расползаясь по поверхности не на один десяток метров, собирают всю доступную им влагу. Интересным фактом является то, что в засушливый сезон, когда баобаб африканский начинает расходовать свой водный запас, растение немного уменьшается в размерах и делает это до начала сезона дождей, после чего вновь начинает наращивать объем. Именно в засушливый период баобаб скидывает листву и начинает походить на дерево, что торчит корнями кверху. Некоторые африканцы убеждены, это случилось из-за того, что растение прогневало богов, когда не захотело жить там, где тот ему предназначил. Ему не понравилось ни в долине реки Конго, баба пришел, что для него тут чрезвычайно сыро, ни на склоне зеленых гор. Недолго думая, боги взяли и перевернули баба вверх тормашками. Так бедолага и стоит до наших дней, напоминая аборигенам о своей непокорности. Но не все уж так плохо, как в легенде. Мне кажется, в той местности Бабаб себя чувствует намного лучше, чем остальные представители флоры и фауны. А еще Бабаб с октября ну прямо-таки красавчик. Скинув листья, Бабаб начинает цвести. На оголившихся ветвях появляются круглые бутоны. На ночь они распускаются и выглядят как крупные около 20 сантиметров цветы с пятью изогнутыми назад лепестками белого цвета и темно-красными шарообразными тычинками. И кто же опыляет Бабаб? Наверное, пчелы. Бабочки, мухи, шмели? Нет. Привлекает своим ароматом для своего опыления летучих мышей. И живут цветки на Бабабе всего лишь одну ночь. А через некоторое время появляются плоды Бабаба. Овальной или круглой формы с толстой пушистой шкуркой, содержащей вкусную кисловатую мякоть с семенами черного цвета. И так вот эта мякоть очень нравится павианам. Из-за чего это растение африканцы назвали хлебом деревом обезьян. Но об этом мало кто знает. Так что почти все на планете Баабаб называют Баабабом. Ученые называют Адансони. А если уж вам очень хочется, можете называть лебным деревом обезьян. Не ошибетесь. А сейчас немного поговорим о слонах. Да, о слонах. Слоны используют способность Баабаба накапливать воду. Они ломают кору Баабаба своими клыками. Ну и они же бивни. Удаляют хоботом влажные волокна внутри дерева и жуют их, 
чтобы набрать влагу. Это создает большие полости в деревьях, которые могут привести к их обрушению. Никогда бы не подумал, но большая плотность популяции слонов в различных национальных парках Африки приводила и до сих пор создают угрозу для популяции баобабов. Ох уж эти баобабские слоны-террористы. Ну их можно понять, пить-то хочется, а водички нет. Вот и жуют бедняги баобабы. Баобаб – растение живучее, а потому пробойный от нехватчиков воды не является поводом для гибели. Хотя все-таки способствует его постепенному разрушению. Дерево начинает медленно оседать и в конце концов превращается в груду волокна. Правда, на этот процесс у него уйдет несколько десятилетий, а может даже и столетий. Также удивительно кора этого растения. Если ее содрать, то это дерево не навредит, поскольку довольно скоро она отрастет заново. Не менее интересным фактом является то, что если баобаб срубят или его повалит стало слонов, и даже если они его съедят и останется один корень, он все равно будет пытаться укорениться и продолжать расти, но не вверх тормашками, а лежа. Но помимо слонов-злодеев, баобаб также обеспечивает убежище и пищу для многих других видов животных. Крайне необычные приматы галактики ищут там убежище. Дупла, а на Баабабе это целые пещеры гостиницы в стволе. И на ветвях используются для жизни зимородков, сипух, птиц, носорогов и ряда видов длиннокрылых попугаев и неразлучников. Помимо птиц плоды, дерева едят также антилопы и ряд мелких млекопитающих. Баабаб универсальное дерево. И интересно то, что не только павианы и слоны, но и те, кто на нем живет, имеют пользу от этого дерева. Но и люди, в основном африканцы, которые живут в них, используют вместо складов и задействуют в обиходе практически все части дерева. Из коры этого растения делают грубое волокно, из которого впоследствии изготовляют прочную ткань, мешки, рыбацкие сетки, веревки. Из золы делают различные лекарства, которые используют при лечении простуды, дизентерии, лихорадки, астмы сердца, а также они снимают зубную боль и неприятные ощущения, возникающие после укусов комаров, мух и других насекомых. Молодые побеги употребляют вместо спаржи в вареном виде, из зеленых листьев делают салаты, из сухих специи. Мякоть плодов по вкусу похожа на имбирь, поэтому из нее готовят напиток, напоминающий лимонад. Для этого сначала плод сушат, затем стирают в порошок и разбавляют в воде. Семена баобаба едят как в сыром, так и в жареном виде. При этом из жареных зерен, предварительно, конечно же, их измельчив, создают напиток, напоминающий кофе. Цветочную пыльцу используют, чтобы приготовить клей. Высушив твердую оболочку плода делают из нее стаканы, а дымом при сжигании высушенной мякоти отгоняют насекомых, прежде всего комаров. Также африканцы активно используют это растение в косметологии. Изготовленным из плодов этого дерева порошком моют голову, делают мыло, а красным соком, который содержит корни растений, женщины раскрашивают лица. И так, дорогие подписчики и те, кто еще не подписался, но уже готов на этот решительный шаг. Мы много чего узнали об этом исполине, и пусть эти знания многим не пригодятся в в повседневной жизни, а кому-то и пригодятся. Мало ли, куда завтра отправится кто-то один из вас. И вот именно этот товарищ точно будет готов использовать баба по назначению. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.